Walter Musa en línea. Adelante, Walter, buen día. Buen día, Hugo, Manuel, Luciano Vázquez. Eh, un placer para mí poder compartir con ustedes este momento y llamando también en solidaridad con nuestra provincia de Puerto Plata, una provincia que ha sido afectada por las grandes lluvias y lo que queremos es más que estar en tiempo de política en este momento, lo que queremos es solidarizarnos con toda la familia puertoplateña y puertoplateña hablo en términos de la provincia por completo. Sabemos que Puerto Plata ha sido muy afectada, en, sobre todo Sosúa, que ayer estuve caminando y fui parte viviente de los lugares, de los diferentes lugares que fueron afectados con las lluvias y las inundaciones. Vimos o sufrimos también los tapones, los largos tapones, que no se podía ni siquiera transitar la carretera. De igual manera, pasamos también por el lugar de la entrada de, de, de Camún, donde se desbordaron también las carreteras, pero también en Puerto Plata. Puerto Plata tiene unas condiciones que hay que entenderla, que es que nosotros vivimos debajo de la Loma Isabel de Torres, de Torres, y realmente todos debemos saber que es un lugar donde eh, la Loma se escurre en nuestro municipio cabecera, en Puerto Plata, y crea grandes inundaciones, y hay que entender este tipo de cosas, pero más que nada lo que queremos es pedirle a las autoridades de turno que de respuesta rápida a estas familias que son familias muy vulnerables en estos barrios que necesitan la mano amiga de todos nosotros hicimos un recorrido en todo el municipio también de igual manera viendo por lo menos las condiciones que estaban pasando las familias de los diferentes barrios pero en este momento nosotros no tenemos lo que es el gobierno para poder llevar la mano amiga, pero sí por lo menos llevarle la solidaridad a las personas que viven en cada uno de los barrios de Puerto Plata. Mi más sincera eh, solidaridad. solidaridad con toda esta familia, que son familias que necesitan la mano amiga de cualquier, no solamente del gobierno, sino de cualquier persona como lo hemos hecho de manera particular nosotros también, que hemos tratado de alguna manera ayudar a algunas personas sin hacerlo de manera pública, sin tener que coger un medio de comunicación para decirlo, como lo hacíamos cuando éramos al de del municipio de Cabecera. Puerto Plata sabe salir de este tipo de situación y sabemos que esta no será la, la última vez que sucederá este tipo de cosas, pero realmente ya nosotros estamos acostumbrados a salir de esta situación y esta no va a ser la excepción ok, bueno gracias a Walter, candidato senatorial, próximo PLD, senador fuerza del pueblo, PRD el bloque institucional el, el BIC, sí, partidos sí, aliados los partidos de re, partidos eh, aliados. rescate RD, gracias Walter y el mejor bueno, partido de todo, okay. la mayoría del pueblo bueno ahí están las declaraciones bueno. del licenciado Walter Musa eh, hay que destacar también que la directora regional de educación va rumbo a Sosúa en este momento en lo que es apoyar allá el operativo eh, que o sea, va a realizar Cruz, el y, y recordarle que mantiene la docencia en el municipio de San Felipe de Puerto Plata y en los municipios que no están afectados por la lluvia solamente está suspendida la docencia hasta nuevo aviso municipio de Sosúa eh, incluyendo Fabaneta de Yáfica, Cabarete Montellano y Yáfica. Aparte de ahí, la provincia entera, dice la, la directora de, de la Regional 11, Fara, eh, Payán Cruz, Cabareta, están Montellano, dando Yáfica. Sí, uh -huh. Yáfica, uh -huh. Montellano, uh -huh. Fabaneta y Yáfica. Eh, Fabaneta ha resultado muy afectado. Muy afectado. Porque el río falió, el río, el río eh, Yáfica. No, ese el río Yáfica, el río, el Yáfica anoche me dicen que anduvo varios sectores de Fabaneta de Yáfica. Ahí yo creo que ahí, al igual que también el municipio de Fofúa, debe concentrar el gobierno el esfuerzo. Los esfuerzos eh, para 
buscarle solución a una serie de problemas y no solamente venir un día porque igual viene hoy, es cierto viene el director de COE, viene la directora de plan social, pero se van el problema es darle continuidad a esos problemas ¿entiendes? no es un, un día, está bien, pero el problema es que luego que se vayan se le dé continuidad a esos trabajos eh, permíteme Hugo, vámonos chicos con los audios que tenemos ahí y vamos a abrir la línea telefónica 586 eh, 36 para de 6, 5, 8, 6, 89, 19. Adelante, chicos, con los audios que tenemos ahí. Y para que la y gente vamos a abrir una... las afectaciones sí, claro. que las lluvias han causado desde Tero Hondo hasta Sabaneta de Yásica. Adelante. Adelante. Saludos, Hugo. Saludos, Hugo. Eh, también a mi papá Luciano y también a Manuel Emilio Kilber. Gustavo González, de aquí del Distrito Municipal de Maimú. Mira, queremos hacer un llamado a la cívica, Hugo, a El Batineo, a ver si pasa por aquí, por el sector Los Tejadas. Eh, ella sabe el camino del sector Los Tejadas arriba, que está intransitable. Y los muchachos, los, los moradores de por ahí se están preparando para el viernes eh, trancar todo eso. Si el ayuntamiento no le busca una solución. Entonces le hacemos el llamado a la síndica porque ellos están pidiendo que, que sea Diviso Sánchez que venga por aquí. Pero debemos recordarle que Diviso no es síndico en la actualidad, que la síndica es Elba y es la que tiene que dar la cara para ver si se arreglan estos caminos. Así que se le hace el llamado antes de que la, los moradores se tiren a la calle. Ok. Bueno, no, ya no hay gente. tiempo. Yo creo que no, Diviso pero... debe suplir cualquier falla o cualquier eh, demora o retraso y hasta indiferencia de la actual alcaldesa que ella no tiene no tiene los equipos para Pero, una acción inmediata mientras que Divison tiene unas excelentes relaciones a nivel palaciego sobre todo a través de Yanina Torres. Sí, pero también la, 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 el batineo desde ayer, señores, desde anoche. Lo más que ella puede hacer ella a los lugares y hacer los levantamientos. Ella no eso se es queda, lo único que ella, ella puede no, hacer. Claro, ella no se ha quedado bueno, sentada. Tenemos que ser sinceros con tenemos, eso. Tenemos, bueno, atención a las autoridades vale. para que vean la carretera, para que vean la condición en la que se encuentra la carretera. San Marco, San Marco, claro. Fabán del Corozo. Póngamelo ahí en pantalla, eh, señor director. Mírenlo ahí, miren la situación. La lluvia han provocado una situación difícil. Por ahí no se pueden transitar en estos precisos momentos. En la carretera San Marco, Fabana del Corozo. Miren cómo quedó, miren, miren, sí, que, sí, miren cómo está la situación. No, porque el en agua, esa carretera. El agua es peor que el fuego, señor. Destruye más. Que, 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 el, que el mismo fuego. No, los dos son malos. No, 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 pero, pero no como el, el agua. El fuego es peor. No, no, Hugo, el agua en todos los sentidos es dañina y buena a la vez. Ahí tenemos en pantalla cómo está la, eh, la situación de la carretera. San Marco, Fabana del Corozo, por ahí, ni en burro se puede transitar adelante. Vámonos, chicos, para después que tenemos a Francisco Castillo en la línea telefónica. Adelante, chicos. Buenos días. Buenos días al panel que se encuentra presente hoy ahí. Es una panorámica de los daños, de la problemática que han pasado por aquí por Camus y la carretera turística. Empezando por Gran Parada, Río Aqua hizo un desastre. Gracias a Dios que el asfalto no se subió ahora. Pero es difícil la situación ahí para un tapón grandísimo, ya es tarde ese problema se soluciona como eh, eh, sacándole material que tiene el río Jacua para que se profundice un poquito más y se limpie ese caudal eh, aquí estamos, el play lleno de agua ya sabemos la problemática que hay eso es a nivel de, de, de la capital, del Indri ya hemos ido varias veces ya ese problema va a seguir un día va a suceder lo, 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 lo difícil, que se va a llevar varias casas. Por aquí la turística, varios derrumbes, atención obra pública, Basilio, Ripoll, varios, varios problemas, eh, solamente hay una sola vía en alguna parte, muchos derrumbes en la carretera turística. Y, y la entrada es Juan de Nina, atención Roquelito, por favor Roquelito, porque sea yo que le esté diciendo eso, es la comunidad que quiere eso, allá va, allá, en la entrada de Juan de Nina, aquí. No sirve, la gente que vive ahí no puede salir de su casa, 
Muchísimas gracias y que pasen buen día. Bueno, eh, muchas gracias. Tenemos a Francisco Castillo. Adelante, Francisco Castillo. Sí, Luciano Vázquez, Hugo y demás compañeros eh, que están ahí en el panel. Mira, acabo de hacer un recorrido ahora mismo en los, a la parte baja de aquí, de la ciudad de San Felipe. Ciudad que antes, unos años atrás, eh, obviamente, eh, eh, ya a esta hora todavía usted podía eh, ver de lejos las casas tapadas en agua. Y eso hay que decirlo. Sabemos que aquí, por ejemplo, la parte baja en algunos de los barrios duraban hasta 15 y, y 12 días bajo de agua. Esa experiencia la vivimos en los años pasados. Sin embargo, hoy, gracias al ex, al ex síndico y aspirante al senador Walter Musa, que dejó una ciudad saneada, no tenemos ese problema. Y claramente hay que decir, obviamente, que gracias a la continuidad de los trabajos que dejó Walter Musa, que Roquelito lo ha venido dando muy bien, y que hoy observamos que fruto de esa continuidad, de esos trabajos que le ha dado Roquelito a toda esta parte baja con las cañadas, con los inbornales, con la limpieza de las brigadas, obviamente hoy tenemos una ciudad limpia prácticamente, se puede decir, sin ningún tipo de daño por otra parte, vine muy temprano desde Sabaneta de Yásica que es mi comunidad, Islabón y le pido por favor de que vayan las autoridades allá, que vayan a socorrer a gente de Sabaneta y Villa Islabón donde una gran cantidad de casas lo perdieron todo, incluyendo parte de mi familia mientras anoche estábamos en este programa especial, diciéndole a la gente que tenía que tener cuidado, mi familia estaba pasando por un momento muy difícil. Y en este preciso momento, el señor director eh, regional norte de turismo, Atahualpa Paulino, está llegando a la gobernación para junto con ella y el equipo del COE que tiene que ver con todo el levantamiento. Bueno, para hacer un levantamiento en materia turística, a ver si hubo algún daño, es que creo que no hubo ningún daño en materia turística, pero... El señor director regional norte de turismo, Atahualpa Paulino, se hace eco de esto y se suma a las labores de levantamiento y de trabajo para mejorar la calidad de la gente okay. que de una forma u otra tienen algún tipo de problema. Ok, bueno, ya lo saben. Bueno, aprovechen, aprovechen la visita del presidente a la República Vámonos que estará por Puerto Plata. El presidente Abinader estará allí. por Puerto Plata. Aprovechen la visita del presidente Abinader y llévenlo a esos lugares afectados también. Vámonos con la llamada. Buenas. Adelante. Puerto Plata, buenos días a ustedes que están en el panel, Pablo de San Marco. Eh, que este es un problema de todos los puertoplateños, qué bueno que se han sumado como Junior Polanco, poniéndose a disposición, el eh, alcalde de Huarte Musa, Jimmy, ustedes, pero también las autoridades de Puerto Plata que desde allí han tenido mucho trabajo. Aquí en San Marco, lo más problemática que ha visto es el Fondo de Bikini Monteverde, donde toda esa casa está completamente dañada y está completamente llena de agua. Pero también el paso allá en la cueva de San Marco arriba, en Diolando, que están en comunicado esa gente, pero aquí la parte de la Roma y los rieles, que están también con mucha agua, esperamos de que las autoridades puedan hacer su trabajo y resolver el paso. Este es un problema que no es nuevo, esto es viejo, pero el agua acabó ayer casi en Puerto Plata. Todo unificado por un Puerto Plata para restablecer todo. O ese partido, para irse al PRM, deciden romper con los acuerdos acordados por incumplimiento de pago. ¿Escucharon? <risa> ¿Cómo fue? ¿Eso fue dónde? <risa> Míralo ahí. Ese grupo me fue para Barahona. Ah, pues yo creía que esos vehículos no tenían diversa <risa> y ahora se devolvió. Yo creía porque que el no. transfugismo no tenía reversa. <risa> no, porque, no, porque bueno, no le pagaron. <risa> Vámonos. No, aquí tengo el grupo. Vámonos con el audio. Dar los nombres. <risa> Dalo ahí para que vamos eh, allá al pueblo. Adelante. Vámonos. Hugo, después de... Buenos días, Hugo. Hugo, tú sabes lo que pasa ahí en Puentecito frente a Bobo, después de Bobo, cuando tú vas a entrar para Playa Teco. Que los que trabajaron no supieron eh, eh, que analizar eso. ¿En qué sentido? Es que ahí no iban cantarillas, iba un puente cajón. Porque la cantarilla tiene la, la, la característica de que cuando va un palo y se ataja con, 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 con la cantarilla, entonces eso hace que se que la basura se entapone y el agua tiene que pasar por encima. Pero cuando es un puente cajón, todos los troncos y toda la basura pasa bien. Ese fue el error de la, de la luz eólica que fue la que trabajó ahí. Y pues la supervisión de que nadie está supervisando lo que hace el otro. Y entonces después que viene y lo hacen más, ahí hay problemas para nosotros los que pasamos por ahí. 
Bueno, ya Venga, lo saben. Tenemos eh, otra, otra, otra intervención llamada. en la línea telefónica 586-36, par de 6. Chicos, te mandé un audio. Y yo también, eh, chicos, otro saque. audio. Mientras tanto, sí, bueno, eh, me envían F campaña del PRM, una nota. El eh, licenciado Anulfo Pascual, quien es el jefe de. El comando de del campaña. comando de campaña provincial que el, me informa, eh, sí, un momentito me informa Anulfo, que el próximo domingo estará en Puerto Plata, el ciudadano presidente de la república, Luis Rodolfo Abinader Corona estará llegando a las 2.30 minutos de la tarde, para encabezar una caravana en el municipio de San Felipe de Puerto Plata así que ya lo saben, viene a Binadel para Rigo, el domingo para Rigo es una primicia Díganlo, bueno, por, por, por aquí, usted me está enterando por aquí que viene el presidente tenemos a Carlos Binader, Valbuena aquí en la línea la telefónica posición. adelante Carlos Valbuena Sí, buenos días distinguidos comunicadores buenos días Puerto Plata para informarle que nuestra candidata diputada Vanessa Hernández conjuntamente con el alcalde del municipio de Sosúa, Willy Olivense Chamo estarán en la mañana en la sección de Maranata en las labores de reorganización y limpieza de las áreas para posteriormente entonces llevar las ayudas necesarias a todos los moradores de ese sector también queremos expresarle a la comunidad y al municipio de Villa Montellano que en todos los lugares de la carretera principal hacia el acueducto en la mañana de hoy Ingeniería Estrella estará reacondicionando las áreas para que los ganaderos puedan transitar libremente sin ningún tipo de obstáculos por favor, a todos aquellos que tengan desperdicios o algún tipo de efecto en el área de sus patios, sacarlo a la calle, a la avenida principal, para realizar la labor de recolección de todos esos desperdicios que puedan tener. Muchas gracias okay. y buenos días. Bueno, adelante, otro, chico, allá, otro chico, chico, adelante. Otro que estará en Puerto Plata eh, la próxima semana será Leonel Fernández. Leonel Fernández estará en Puerto Plata la próxima semana. Adelante, adelante. chico, con la próxima. No, oye, me, cuando vamos entrando por donde bobo, la primera cañada que había un badén antes, a, hay un problema peor que antes, ¿sabe por qué? Porque ahora hicieron un puente supuestamente a la luz eólica, entonces ellos lo hicieron mal, porque ellos pusieron... Se le fue. Bueno, pues vámonos entonces con la intervención del director de prensa y comunicación, Luis González, de la alcaldía de Puerto Plata. Así es, bien, gracias por la oportunidad, sé que el tiempo es breve, pero desde temprano el alcalde Roquelito García quiso convocar a todo su personal, llamó también a los mismos regidores que aún están activos y a los electos para que hicieran un amplio recorrido en los diferentes sectores que se vieron afectados. Así que todo ese equipo y brigadas y maquinaria pesada fueron puestos a disposición de lo que es el Comité de Prevención y Mitigación y Respuesta para dar asistencia y respuesta rápida ante cualquier situación que se pueda presentar. Mucho antes de las precipitaciones, luego de que el COE hiciera el llamado, se ha estado trabajando en algunas de las cañadas y es lo que nosotros hemos estado realizando desde el mismo tiempo. Y ahorita, más tarde, a las 9, también estaremos reunidos con la gobernadora. Ahora, ¿qué ocurre? Hay algunos sectores como es el de Fondo Bikini, que lamentablemente van a pasar situaciones como esta, porque en una ocasión ese sector pues se hizo donde antes pasaba el río San Marcos. Y esa es una situación real, al parecer el río quiere buscar su espacio. Son sectores que están allí y que nosotros también le estamos dando respuesta desde bien temprano allí en la comunidad, en el sector Fondo Bikini, que está ubicado allí en San Marcos, en la zona de Monteverde, como muchos le llaman. Así que muchas gracias y vamos a seguir trabajando y cualquier cosa que lo hagan saber por los medios para que también las autoridades que están muy pendientes a lo que están ocurriendo aquí le demos rápida respuesta. Gracias, Luis Din González. Adelante, chicos, con las otras participaciones. Hugo, buenos días, buenos días, Hugo, muchachos, de Luciano, eh, Hugo, eh, eh, Manuel Emilio. Ese es el mismo problema que está, que está afectando siempre. Los famosos bacheos echan un chin de tierra, un chin de torta, porque deberían meterle asfalto a todos esos caminos vecinales, como han hecho en, 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 en todas esas ciudades, Santiago, y, y, y todos esos pueblos que eh, Jarabacoa, que le han echado asfalto a todos esos caminos vecinales. Desde que viene la lluvia... En esos, en esos lugares no hay problema de, 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 de rodamiento de tierra, ni de hoyo, ni de vaina, porque tiene asfalto. Aunque Puerto Plata no puede hacer lo mismo, hacer, hacer un movimiento de asfalto en todos esos caminos vecinales, de toca. Y cuando viene la lluvia se evita todos estos problemas. Puerto Plata va a seguir en el abismo, siempre sufriendo los embates de la lluvia, porque lo que va a tener es un chile de toque. Y cuando viene la lluvia, 
se lleva todo, mira el ejemplo de San Marco. San Marco tiene un problema, le echan a toca, le echan a falta, le vienen a Yui, se lleva todo. Entonces hay problema. Sí. Finalmente, el alcalde de Puerto Plata nos envió una nota, un video de que está ahora en este preciso momento en el puente de la comunidad de Muñoz. Ahí yo se lo el video eh, donde está bloqueado el puente. Ellos están allá ahora, están personalmente. Los trabajos el alcalde Roque García. Hemos Manuel, llegado. Manuel. Bueno, iba a decir algo, pero ya Yuli Polanco acaba de arribar. Son las nueve menos un minuto en esta mañana del 17, 10 18. Pero hoy estamos a 17, a un mes y dos días para las elecciones. Señores, Hugo Gómez Guzmán, Luciano Vázquez y este humilde servidor, hemos tenido el gustazo de hacerle compañía junto con el chico Frank, con Felipe Ureña, con Juancito y con la conducción y dirección al más alto nivel de Jimmy Musa. Gracias, muchas gracias por la sintonía. Muy buenos días y chicos, King Kang.